queridíssimos ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Suelen e sou editora do Grupo GEM, Editoras Florence Atlas. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Qual o futuro do direito? Em um país que hoje soma mais de um milhão de advogados, como é difícil se destacar e saber que caminho trilhar para ter sucesso na advocacia? Para nos ajudar a desvendar esse dilema, vamos receber para a nossa conversa de hoje os autores do livro A Filosofia do Sucesso na Advocacia. Bruno Bom é bacharel em Direito formado pela PUC São Paulo, publicitário pela ESPM, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, fundador e presidente da BBDE Comunicação, presidente do Instituto Brasileiro de Marketing Jurídico. Sérgio Vieira é advogado especialista em Direito Civil e Empresarial, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados, MBA em Gestão e Negócios, conselheiro da OAB pela Seccional Amazonas no triênio 2022-2024. Professores Bruno, Bom e Sérgio Vieira, é um prazer contar com a presença e a expertise de vocês no podcast de hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos pela, pela oportunidade. Obrigado, Su, obrigado equipe GEM Jurídico, também parabenizo essa semana aniversário de 15 anos da GEM Jurídico, então parabenizo pela data, 15 anos fomentando o mercado jurídico com bons conhecimentos, com boas reflexões, então uma honra nós estarmos aqui essa semana justamente no lançamento da nossa obra e uh, parabenizando uh, o 15º aniversário da editora. Muito obrigada. Braço, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, obrigado a todo o time do GIN Jurídico, um back-office aí, bastante gente competente que fez essa, esse livro sair do forno, ter sido lançado agora no dia 8 de agosto, na Semana do Advogado, livro escrito pelo Bruno Bom, com a autoria comigo. Espero que o bate-papo seja de altíssimo nível. Estamos aqui para bater o um papo, trocar uma ideia contigo. Com Agradeço muito, professores. É, eu gostaria que nos falassem um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o que certamente responderá a nossa primeira pergunta de hoje. Por que um livro sobre a filosofia do sucesso na advocacia? Vou deixar os Sérgio, os mais velhos, começarem. <risos> Vocês já vão começar a entender que o livro é bem proporcional à minha relação com o Bruno, pessoal e profissional. Livre, um livro leve tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. Vamos lá, Sérgio Vieira, sou advogado, tenho 39 anos, nasci em São Paulo, cresci em Salvador e estou em Manaus desde 2010. Então, ainda me considero, ainda me considero um jovem advogado, apesar aí de ter 16 anos formado, é pouco tempo para o mercado tradicional. E, de minha parte, o Bruno tem outras obras escritas minha parte é meu primeiro livro. Enquanto criança, eu já havia plantado a árvore. Já sou pai do Enzo, seis anos, lindo. Nessa tríade, e acredito que seja algo meio que obrigatório, aí eu dito que são as três coisas que a gente tem que fazer na vida, faltava o livro. E o Bruno é um grande amigo, acompanha o trabalho dele, temos uma relação pessoal de amizade bem forte. E batendo um papo com ele, da minha vontade de escrever um livro, quando compartilhei qual seria a ideia, ele falou, Sérgio, aqui, já estou na metade praticamente de uma missão que é muito proporcional. Então, por que, que a gente não complementa as nossas expertises, nossas hard skills, nossas soft skills e escrevemos juntos? Então, para mim, é uma honra muito grande tanto publicar o livro quanto publicar em coautoria com o Bruno, que tem outras obras no mercado, já tem seu reconhecimento como escritor, como advogado, como marketing jurídico, atende uma carteira ampla de escritórios e advogados. E a ideia é trazer alguns insights teóricos e principalmente práticos do que a gente faz, do que a gente fez e do que a gente vê ser feito. E nessa analogia com a filosofia, neste paralelo, trazer algumas sugestões, não necessariamente é, que darão certo para todos, para alguns funcionam, para outros não, mas o que a gente traz aqui é um compilado do que geralmente dá certo 
se feito minimamente da forma como precisa ser feito. Então, longe da gente querer ensinar quem quer que seja, mas olhando para dentro, para os nossos negócios, e olhando para o mercado, a gente consegue encontrar características comuns. Nossa ideia foi trazer isso de uma forma didática e leve aos colegas. Esperamos que possa surtir algum resultado. É, eu acredito que o Sérgio foi extremamente humilde e modesto na exposição dele. É, a participação, contar um pouquinho da minha trajetória e por que eu acredito que o Sérgio tinha sido um ingrediente essencial aí para o sucesso dessa obra. Eu sou bacharel em Direito, nunca fui um entusiasta da área jurídica, uh, fiz publicidade um tempinho depois e há dez, quase 10 anos, hoje eu trabalho apenas com marketing jurídico, tenho outras iniciativas para o setor jurídico, mas eu quero me restringir aqui a marketing, a marketing jurídico. E ao longo dessa década, Uh, hoje a agência conta com aproximadamente aí 200 clientes ativos, eu tive a oportunidade de vislumbrar alguns escritórios que genuinamente faziam sucesso e outros que não faziam tanto sucesso. E nessa trajetória, nesse meio tempo, eu me questionei, será que existe alguma alguma fórmula, algum caminho, alguma trajetória que determina o sucesso na profissão? E essa é justamente... É, a, a intenção da obra, o propósito da obra, que foi inspirada também na obra Pensa e Enriqueça, do Napoleon Hill, onde Daniel Carninger chamou Napoleon Hill, jornalista na época, quebrado, para escrever um livro sobre os pilares, e a gente vai falar um pouquinho dos pilares mais para frente, mas para falar quais seriam esses denominadores de comum de sucesso de grandes empresários da época, Uh, no caso, ele entrevistou o Roosevelt, entrevistou Thomas Edison, o próprio Rockefeller, na época, que é um dos homens mais ricos datados da história, e ele trouxe o livro Pensa e Enriqueça, um livro de pesquisa aí de 20 anos, que trouxe alguns denominadores em comum de quais seriam essas filosofias, esses caminhos, esses passos de sucesso desses grandes nomes, uh, ícones históricos. E a gente, com toda a humildade do mundo, tentou trazer essa releitura para a área jurídica. E por que eu falo que o Sérgio aqui foi muito humilde no discurso dele, fechando a minha apresentação uh, e justificando essa abertura? Porque o Sérgio ele representa um dos sócios uh, do, do maior, um dos maiores, se não o maior escritório da América Latina. Então, acho que para a gente trazer um case efetivo de sucesso, a gente precisa ter validado esse case. A gente precisa ter alguém que efetivamente vive, respira essa trajetória de sucesso e essa sinergia com o Sérgio não poderia ter sido mais frutífera, porque eu, de um lado eu tenho essa esse tráfego com outros escritórios, com grandes escritórios, por outro uh, a coautoria do Sérgio solidifica, cristaliza o fato de ele ser sócio dos maiores, um dos maiores escritórios da América Latina, o que torna o livro além desse eixo filosófico, também muito prático e muito passível de ser implementado no dia a dia dos operadores do direito, uh, independente da, da, do seu estágio, seja ele um jovem advogado, seja ele um advogado já consolidado, ou seja até uma pessoa, um profissional, um operador do direito que não se incline apenas à profissão, mas que ele quer conhecer um pouquinho desse mercado para vislumbrar, para trazer outras oportunidades. Então, contextualizando, esse é o propósito da nossa obra. Perfeito, professores. É realmente bom poder contar com uma trajetória de sucesso para se espelhar né, para o jovem advogado que está em início de carreira e realmente não sabe bem que caminho trilhar para obter sucesso. É, eu gostaria também de perguntar para os professores é, sobre uma das máximas trazida no livro, que é o sucesso no direito é indiscutivelmente externo a si próprio. Os professores poderiam comentá-la? Essa, se o Sérgio me permite, eu, é, é uma frase... Pode aí estar de... frente, fica à vontade. <risos> é uma frase que eu, que eu bato muito na tecla. Um dos atributos que nós trazemos nessa nesse convite à reflexão, como o Sérgio mesmo contou, cara, não existe uma fórmula é, de sucesso, não é uma ciência exata. É, são caminhos, são reflexões, são sugestões que deram certo ao longo de vários... Uh, de um período de estudo de 10 anos, ao período de escritório, que tem, conta com quase um quarto de século. Então, nós trouxemos justamente essas reflexões. E a gente pode perceber 
que o direito mudou muito. O tecnicismo exarcebado, não que ele não seja importante, que o academicismo não seja importante, obviamente é, mas mediante um mundo corporativo altamente competitivo e dinâmico, o advogado, para operar o próprio direito, ele precisa dialogar com outras competências. Então, quando a gente traz esse capítulo, quando a gente traz essa reflexão, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o advogado ele precisa, além de ser um expert jurídico, ser um aliado estratégico de negócio. Ele precisa, então, ele precisa dialogar com outras ciências, como marketing, novas tecnologias, uh, inteligência emocional, novos negócios. Ele precisa ter essa visão holística de negócio para conseguir executar o que ele faz de melhor, que é o próprio direito. Perfeito. Professor Sérgio? Comentando a linha do Bruno, muito tem se falado, Suelen, quem nos ouve, da, do 4.0, que seria o uso das tecnologias, legal techs, inteligência artificial, tudo isso que a gente está tem ouvido bastante. Eu já tenho falado da advocacia 5.0. O que é advocacia 5.0? Advocacia é o atendimento humanizado. Todo advogado, todo profissional do direito costuma dizer que a advocacia é função meio. E muitos não entendem quando falam exatamente o que é isso. O que é função meio? Quer dizer que a gente trabalha para algo ou para alguém. Obviamente, a conclusão disso é precisamos entender as dores e as delícias do outro, do negócio, do segmento, da pessoa. E ao dizer que a, o sucesso da advocacia está fora de si, isso quer dizer que ser um bom advogado por si só, não quer dizer absolutamente nada. Então, quem quer estar no mercado de trabalho? Se alguém pergunta para o advogado qual é o seu diferencial, esse colega responde, eu sou um bom advogado, ele não está não tá dizendo absolutamente nada. Porque para estar no mercado de trabalho, é, precisa ser um bom advogado. Somos hoje 1 milhão e 300 mil advogados ativos. O mercado está saturado? Não, não está. Sempre houve, sempre vai haver espaço para bons profissionais. O que precisa é o que, que precisa saber além da tecnicidade. O que, que você tem de conhecimento além de ser um bom advogado? Precisa saber se comunicar claramente. Você precisa saber explicar o, sobre o que você está falando, seja para o interlocutor do meio jurídico ou não, seja para o seu cliente, qualquer outro ambiente. Você precisa entender de um, um leque de conhecimentos que a faculdade de bacharelado de Direito não nos ensina. Você entender de tecnologia, de marketing, de oratória, de precificação, de posicionamento, em diversas coisas, de comprar e vender. No final do dia, o advogado compra e vende hora. Ele está sempre se vendendo. Isso a gente coloca no livro lá que a profissão mais antiga do mundo, a única profissão, é do vendedor. Isso não se fala com a, com a clareza que precisa ser dito. Então, quando o advogado olha o seu entorno e não domina nada além da técnica jurídica, muito provavelmente está fadado à inércia, ao um insucesso. E isso não é um problema de mercado. Isso é um problema de cada pessoa que não entende que precisa adquirir de conhecimento para, em algum momento, entender que alcançou algum sucesso. E esse sucesso também é subjetivo. Quando se fala em sucesso, todos pensam aí de imediato em em audiência e rentabilidade financeira. E tem alguns colegas profissionais que não querem necessariamente nenhum nem outro, e está tudo bem. Então, dentro das possibilidades de sucesso, o que que a pessoa que nos acompanha, que nos lê e troca uma ideia com a gente, o que que ele busca? Então, dentro das possibilidades e olhando para o mercado, tem algumas características comum a mercados e profissionais e escritórios e nos levam a crer que, se praticadas reiteradamente, com disciplina, com continuidade, a probabilidade de quem assim fizer alcançar algum sucesso é um pouco maior. Sim. É, é visível quanto a multidisciplinariedade, a interdisciplinariedade, elas se fazem fundamentais né, na área do direito. Professores, eu gostaria de perguntar agora é como surgiu essa ideia dos pilares da filosofia de sucesso na advocacia e em que consiste esses 16 pilares? É, os pilares eles não são de forma alguma, são 16 pilares que a gente não os considera taxativo de forma alguma. A gente percebe, como a gente é, contextualizou no início da apresentação, alguns signos 
que os escritórios e advogados prestigiados que tiveram determinado sucesso, eles seguem. Então, a gente tentou, de certa forma, compilar e trazer de uma maneira um pouco mais didática, digamos assim. Antes de mais nada, muita, muitas vezes a gente busca soluções absolutamente mirabolantes. Leonardo da Vinci já falava, o último grau de sofisticação é a simplicidade. E contextualizando Leonardo da Vinci, tem uma frase que eu gosto muito de um historiador francês chamado Lucian Webre, que ele fala que a história e a filosofia nos dão as respostas que o homem de hoje se impõe, necessariamente se impõe. O direito, obviamente, ele mudou, só que a essência humana não. Então nós trouxemos uh, alguns personagens da filosofia uh, de vários tempos, Nietzsche, Platão, Ayn Rand, Aristóteles, próprio Leonardo da Vinci, Albert Einstein, que embora fosse físico, também era um filósofo, uh, para tentar responder perguntas que hoje nós nos fazemos, só que já foram respondidas, talvez com outra roupagem. Então, a filosofia é o melhor caminho. A história é o melhor caminho, obviamente, contextualizado e com uma aplicabilidade prática para o nosso setor. Então, todos esses pilares que a gente pode perceber, não só no escritório Nelson Williams, que foi o case de nosso estudo, fora muito profunda, fora muito subsidiada em dados, números, uh, o histórico de, de, de acompanhando uh, o Sérgio há quase 20 anos, o escritório, o escritório existe há 25 anos, mas foram subsidiadas na filosofia, que é a nossa melhor chave, que é a nossa melhor resposta, Uh, e também respeitando a nossa metodologia de escrita, que é justamente a, a busca, a pesquisa de Napoleão Rio com outros, obviamente em outro setor, em outra vertente histórica, sociocultural, histórica, mas respeitando essa metodologia de pesquisa com outros com empresários icônicos da época. Então foi uma releitura que nós aplicamos com a metodologia de Napoleão Rio, tentando aplicar os pilares filosóficos absolutamente cristalizados, absolutamente uh, que moldaram o ser humano, que, a, a, a sociedade que nós somos hoje, mas com essa liturgia, com esse olhar aplicado para negócio. Então, dentro disso, apenas sendo um pouco mais objetivo, não são esses 16 pilares taxativos, mas são esses pilares que nós determinamos como denominadores de comum de escritórios e advogados que perpetuam no setor jurídico uma trajetória exitosa. Perfeito. Professor Sérgio? Deixa eu colocar aqui de forma rápida quais são esses 16 que a gente traz no nosso livro, Suelo. Estabeleça o seu propósito, seja disciplinado, foque no que você controla, aprenda a ver os erros como uma forma de aprendizado, certifique-se de influências boas, conscientize-se de que o sucesso demanda tempo, Desapegue da necessidade utópica de ser querido por todos. Pense antes de agir. Crie uma imagem pessoal positiva. Adquira conhecimento interdisciplinar. Haja amparado pela ética. Encare as mais diversas situações com humor e gentileza. Seja consistente e adquira, e adquira bons hábitos. Coloque-se com autenticidade. Seja insubstituível. Desenvolva espírito de liderança. Cada tópico desse, tem muita coisa aqui, se não todas, que parece clichê, que são. A gente tem muito olhado para fora, para o jardim do vizinho, querendo ser inovador, ser disruptivo, mas perceba o mercado, os colegas, a jovem advocacia, esquecendo do básico, fazer o básico bem feito de forma continuada. Isso não tem quase ninguém falando. Por quê? Porque eventualmente não vende não tem uma rasca para cima, que há um universo aí, nada contra, tem espaço para isso. A gente pode colocar a publicação no nosso livro e arrasta para cima e comprem, porque tem conteúdo. O nosso, de fato, tem conteúdo. Mas quando só se vende fumaça, ninguém gosta de falar de faça o básico bem feito, porque dá trabalho, precisa sentar o bumbum na cadeira e fazer o que precisa ser feito. E aí, em algum momento, o profissional se pega insatisfeito e o ser humano, nós temos o péssimo hábito de apontar o dedo. A economia, a guerra da Rússia, é o petróleo, é o presidente, é o debate que teve ontem à noite, é sempre alguma coisa externa a nós. 
Então, não deleguemos a responsabilidade. A responsabilidade da nossa vida pessoal, profissional, é exclusivamente nossa. Fatores externos é, implicam, é óbvio, é o maior percentual, não, não é. Então, paremos de apontar o dedo e façamos o que precisa ser feito. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Olha, é um tapa na cara com luva de pelica para todos nós. É. Inclusive na nossa, tá? A gente ah, também. Inclusive na nossa. Eu tenho que acordar de manhã, dar uma olhada, seja para o livro ou para os acordos que a gente estabelece conosco mesmo. A gente precisa cumprir os acordos que a gente se estabelece. Costumo falar, Sônia, que tem uma diferença entre o que precisa ser feito e o que a gente quer fazer. Nem sempre essas coisas estão alinhadas. A gente geralmente sabe o que precisa ser feito e insiste em fazer o que a gente quer fazer. E quando o resultado não vem, a culpa não está do lado de fora, no jardim do vizinho, a culpa é nossa. Então, compramos os acordos firmados. É óbvio, é óbvio. Colocar em prática demanda disciplina, demanda continuidade, demanda vontade. Né? E é preciso Embora fazer tenha... diferente para ter resultados diferentes. Né? Se a gente continua dentro de uma mesma sistemática que já não vem dando certo, a tendência do, de, de, de se fracassar é grande. É, Einstein falava né, que a essência, o conceito de loucura, a gente fala isso no livro, é justamente fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É, embora possa parecer óbvio, eu, eu, esse livro eu tenho ele como um vadimeco. Esse livro não, não é um convite desse livro para você é, fazer uma leitura e guardar, é um livro de consulta. É um livro absolutamente de consulta, inclusive um exercício quase que diário de autoconhecimento e que não está baseado apenas em filosofia, tá? A filosofia, sim, é um amparo, é um pilar, mas ele está baseado num case efetivamente prático. Acho que a gente só pode ensinar aquilo que efetivamente funcionou para a gente de uma maneira empírica. Então, esse livro também traz uma carga de empirismo muito significativa. E acho que a gente, a gente para para pensar, os dados do Sérgio são absolutamente é, é, verdadeiros, 1 milhão e 300 advogados, a previsão é que esse número chega a 2 milhões no final de 2023. Quando a gente para para pensar em grandes escritórios, a gente pensa em pouquíssimos. Por quê? Porque eles devem fazer alguma coisa que a grande maioria não faz. Sim. Professores, o título de um dos capítulos do livro é uma referência a uma das obras mais controvertidas de Nietzsche. Como ela se associa com a questão do sucesso na advocacia? É isso aqui. A gente se baseou numa, na própria ironia Nietzscheana. Nietzsche em esse homus significa esse é o homem. Ele, ele já escreve esse livro no final da vida dele. E, por incrível que pareça, todas as pessoas pensam, nossa, como ele era prepotente, arrogante, ele quis dizer justamente o contrário. Eu estou no final da minha vida, adquiri minha carga máxima de sabedoria e só sei que nada sei. Então ele faz uma autocrítica para justamente mostrar que o conhecimento ele é muito mais amplo do que a nossa finita vida humana. E eu tenho licença poética para brincar, mas eu lembro que na minha faculdade de Direito, eu fiz PUC São Paulo, no intervalo, a gente só falava de Direito. O, o advogado, mesmo na, na faculdade, ele já... Ele já é uma profissão muito vaidosa, muito presunçosa, e a gente precisa assumir isso. Obviamente, ela tem um papel significativo é, na, 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 na sociedade. O, eu acredito que os advogados são os, os pontífices entre os direitos e os deveres da sociedade, dos cidadãos. É absolutamente. Mas é justamente trazer uma provocação que o advogado ele precisa entender que não basta apenas ser um bom profissional técnico, que entra um pouco no conceito da interdisciplinaridade. É preciso o diálogo e, principalmente, a humildade intelectual para entender que o direito ele é um instrumento social dinâmico, porque a sociedade é dinâmica. Então, o advogado que vai prevalecer é justamente aquele que entender, dentro do, da ótica da esfera da seara nitiana, a questão da adaptabilidade social, que o que eu sei hoje, talvez amanhã não seja mais válido. O advogado 5.0, falando aqui agora de um conceito mercado, de uma semântica com uma ótica mercadológica, é aquele que tem a capacidade de rápida adaptação e entendimento do panorama social que ele vive, 
A gente vivenciou isso na pandemia. A nossa necessidade de adaptabilidade, não apenas no direito, mas na forma que a gente consumia, na forma que a gente aprendia, na forma que a gente estudava. Então, o advogado ele precisa ser regido por essa por esse entendimento, senão ele vai, inevitavelmente, ficar obsoleto. É o que a gente tentou trazer, uma provocação, uma reflexão para o advogado uh, exercer a sua humildade intelectual. Perfeito. Professor Sérgio? Complementando as colocações do Bruno, tem, tem duas variáveis aí inerentes, uma delas a todos os profissionais, que é o ego. Então, sou advogado, eu posso reconhecer minhas virtudes, os meus defeitos, e é uma, uma característica do profissional do segmento jurídico ter um ego enaltecido. E a segunda que eu trago é o que eu chamo de obesidade intelectual. A quantidade de informações disponíveis é infinita. No afã de consumir um pouco de tudo ou com alguma profundidade, a gente acaba se sobrecarregando. Então, qual é a virtude de um profissional do século 21 É desaprender para aprender novamente. Tecnologias se reinventaram, novas ferramentas surgiram, conhecimento técnico é o mínimo necessário, então, o somatório de outras competências é essencial para se adquirir algum reconhecimento tão querido sucesso. Então, reconhecer as próprias virtudes, sim, e reconhecer as suas limitações. Se colocar de forma sincera e buscar no outro ou em si mesmo, desaprendendo para aprender novamente a construção de um profissional de algum sucesso. Então, a auto-reflexão é algo muito difícil de ser feito. Novamente, a gente costuma olhar para o outro, mas não olha para si. E esse trabalho continuado, de se adaptando, se adequando e sempre que possível, estando um passo à frente, a tendência é que a construção disso, o resultado tende a ser bem positivo. E a autocrítica também é importante, né? Nesse, nessa sempre. trajetória. É. Bom, apesar de deixar claro que não se trata de uma fórmula matemática para alcançar o sucesso, o livro ele traz uma estrutura que nos conduz como um guia para uma trajetória exitosa na prática advocatícia. Como que esse passo a passo, ainda que não exaustivo, pode auxiliar os advogados a se destacarem em meio a esse mercado cada vez mais competitivo? Vou começar respondendo essa, Bruno. Ah... Não vejo o nosso livro como um livro focado no jovem advogado. Explico por quê. O jovem advogado ou o advogado jovem. Eu acredito que ele sirva para qualquer profissional do direito, de outras áreas, sejam elas quais forem, em qualquer fase da vida. A gente traz dicas, sugestões, insights, um somatório de cases e vivências, tanto minha quanto do Bruno, possibilita quem consultar tirar o um melhor proveito dela. Não não é uma receita de bolo, não é uma fórmula infalível, não acredito que o resultado de quem eventualmente praticar algumas delas certamente será de sucesso, mas o básico bem feito, de forma continuada, com entrega, com sinceridade, com comprometimento com o mercado e com o cliente. As chances disso não dar certo são bem baixas. Agora, é necessário a gente explicar que, quando eu digo que 10% de resultado é positivo ou 20% do resultado é positivo, a gente está dizendo na mesma frase que 80%, 90% é de não sucesso. Então, quer dizer que a cada 10 conversas que eu fizer com um novo cliente, eu vou ter um cliente com certeza? Não. Matemática, sim, ela é exata, é 10%. Mas pode ser que seja necessário você fazer 100 reuniões para partir da 91, 92, 93, você começar a ter um retorno positivo. Traduzindo, tem que ter consistência, precisa ter disciplina, precisa cumprir os acordos firmados consigo mesmo, precisa entender o que é a tão falada resiliência, que nada mais é que suportar pressão sem perder sua forma original, sem abrir mão da ética, sem abrir mão dos seus valores. A carreira jurídica, costumo dizer que ela é uma prova de resistência, não de velocidade. A gente precisa ter o tão falado estômago, é aguentar passar por todas as fases, não são fáceis, não tem 
fórmula mágica, o mundo não é tão colorido quanto alguns dizem, que alguns profissionais colocam lá no Instagram, nas redes sociais, geralmente a vitrine, tem um bastidor aqui de muito suor, sola de sapato e lágrimas necessários que aconteçam para que o resultado positivo apareça. Professor Bruno? Perfeito. E só complementando, tem uma frase que eu tentei procurar aqui no livro, mas eu não, 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 não encontrei. Por isso que eu convido, até os autores precisam ter essa releitura constante. Que ele fala que a melhor forma de você ser como você almeja ser, profissionalmente ou em qualquer seara da sua vida, é se inspirando em pessoas que já são assim. Então, o que a gente se propõe é justamente trazer um paradigma, trazer um, perdão, trazer uma bússola, uma orientação de caminhos que efetivamente funcionaram, para minimizar os erros de percurso nessa trajetória. Aqui a gente está falando de um case uh, real de sucesso, de uma pessoa que começou do ponto zero e hoje construiu uma das maiores firmas advocatícias da América Latina. O que, que ela fez? Quais foram, qual foi a mentalidade dela? E, ao mesmo tempo que a gente traz essa referência de, de, um, de um case real, a gente também traz algumas metodologias de marketing, de novos negócios, uh, de, de, de soft skills, que funcionam e a gente não tem essa munição na faculdade. Porque a faculdade de Direito, uh, eu fiz PUC, apaixonado, entusiasta pela faculdade, mas ela não me deu alguns subsídios, algumas uh, competências que são tão necessárias no mundo hoje empreendedor ou intraempreendedor. Algumas delas nós já citamos. Então, esse livro vem justamente uh, para ser esse mentor dos, dos operadores do direito em quaisquer níveis que eles estiverem inseridos hoje no mercado. É aquela famosa frase, eu gostaria que esse livro fosse publicado, gostaria de ter acesso a esse livro há 15 anos atrás. Então, é isso que a gente se propôs a fazer de uma maneira simples, porém não simplista, trazer alguns caminhos, algumas orientações e, sim, algumas metodologias que serão úteis como consulta no exercício da profissão, e não apenas na profissão jurídica, mas na profissão como advogado empresário como um advogado que precisa saber vender o seu serviço, que precisa saber precificar, que precisa saber ter uma rede de conexões qualificada para conseguir gerar novas oportunidades, para um advogado que precisa entender que ele vende capital intelectual. Então, a roupagem que ele traz, o personal brand que nós citamos, é essencial como fomentador de reputação, de credibilidade, de autoridade. São algumas, algumas premissas que não são citadas na faculdade mas no mundo corporativo, no mundo real, o mundo que pega para capar, são absolutamente necessárias para a diferenciação. Então, é isso que a gente se propõe a fazer. A gente a gente gostaria de, falando de uma maneira muito muito popular, ser um professor da vida para o advogado ter uh, caminhos, orientações de sucesso na sua trajetória. Um, um catalisador gerar uma celeridade no sucesso, obviamente não prometendo, como eu disse, fórmulas mágicas, cada pessoa tem seu tem sua situação, cada pessoa tem os, as suas limitações, tem suas crenças limitantes, uh, mas pelo menos propor alguns caminhos, algumas orientações que ajudassem uh, no despertar desse sucesso. Perfeito, professor. E eu gostaria de ter tido acesso a esse livro há 15 anos atrás. Você leu, eu, eu, eu também. Eu, li, eu tive a oportunidade agora de ler. Bom, eu gostaria também de perguntar quais são os principais paradigmas que precisam ser superados para que o advogado esteja preparado para esses novos tempos e desafios da profissão. Vou trazer alguns exemplificativos que o Bruno complementa depois. Nosso livro... O título é Filosofia de Sucesso na Advocacia. Logo, respostas são focadas no sucesso na advocacia. Primeiro paradigma a ser superado. Ter feito uma boa faculdade não lhe garantirá sucesso algum. Era uma máxima e ainda é. Você fez a faculdade A, B ou C, 
as portas estão abertas, você certamente terá sucesso. Não é assim que funciona. Quem está no mercado, se lembrar dos seus colegas que sentavam ao lado, as maiores notas no curso, no bacharelado, não necessariamente são os melhores profissionais hoje. Eu lembrando dos meus colegas, eu não era o melhor aluno, longe disso, nunca fui. Eu sou a prova viva, prática, tangível. E olhando para os outros colegas de 9 e 10, não necessariamente conquistaram algum sucesso. Outra máxima, outro paradigma a ser quebrado. O mercado não está saturado. É impactante essa frase e explico. Eu chamo isso de uberização do direito. Quando o Uber chegou, os taxistas quiseram matar os motoristas de Uber. Mortes aconteceram, infelizmente. Ao invés do mercado de taxistas se reinventar, aceitar que a tecnologia chegou, uma outra categoria, um outro negócio surgiu, eles preferiram remar contra. Fato é, hoje o mercado está regulado e as duas categorias coexistem. Então, ao invés de buscar apontar o dedo e não concordo, não aceito, o mercado está saturado, não. Isso é uma frase clichê de quem não olha para si e fica sentado no sofá de casa reclamando da vida porque está sol, porque está chuvoso, porque está quente. Levanta do sofá e vai fazer. Tem espaço para todo mundo que queira trabalhar. Emprego pode faltar, Sueli? Talvez. Trabalho jamais. Para um bom advogado, que além de ter o conhecimento técnico, em algumas outras soft skills, não faltará, nunca faltou, nem vai faltar trabalho. Importante dizer que a gente fala da filosofia de sucesso. No meu entendimento, sucesso é uma foto, não é um filme. Sucesso é quando você alcança algo. Alcancei, tem o um dia seguinte. Então, é um, uma roda que precisa ser retroalimentada. Alcancei o sucesso, tenho um sonho de comprar um carro. Comprei, o carro é seu. Parei ali? Não. Essa carreira precisa ser continuada. A, a, as ambições mudam. Isso precisa estar claro. Precisa falar que é positivo ter ambição. Às vezes, para alguns, soa negativo, pejorativo. Não. Já estou no mercado privado. Receita de despesa tem que dar lucro. Se não está dando lucro, está errado. Trabalho de terceiro setor, voluntariado, assistencialista, pro bono tem seu espaço. Mas não é sobre isso que a gente fala não exclusivamente sobre dinheiro também que a gente fala. Então, saibamos que o sucesso é uma foto e ela não termina em si mesmo. Então, tenhamos consciência do filme. E esse filme é um somatório de alguns insucessos com poucos sucessos. Quando o resultado positivo justifica a jornada, começou a valer a pena. E aí, para terminar a, as minhas provocações... O dinheiro apenas não é sucesso em si. Você é refletir qual o custo desse resultado financeiro, a, o que, que a gente está disposto a abrir mão e o quanto justifica a, buscar incansavelmente apenas o resultado financeiro. Isso é uma máxima de mercado. Enquanto você corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Então, dinheiro é resultado, é consequência. Faça aquilo que você gosta de forma correta e bem feita e continuada. Sérgio, Bruno, não sei o que eu gosto. Ok, não tem problema nenhum. Em algum momento na vida eu também não sabia o que gostava. Faça o que o mercado demanda de você que você sabe fazer com qualidade. Não sei fazer nada com qualidade, opa, então vai sentar no canto e vai estudar. No mínimo, se qualifique com capacidade intelectual necessária para estar no mercado. Então, se você não sabe fazer nada, essa conta é só sua. Sei fazer a gente separa disciplina de motivação. É óbvio que, quando estamos motivados, fazemos tudo geralmente melhor. A gente acorda todo dia motivado? Não. Tem dia que a gente está no automático e é isso mesmo. Aí vem a importância da disciplina, cumprir os acordos firmados consigo, com o cliente, com o mercado, com a equipe. Então, lá no início, eu quero fazer versus o que precisa ser feito. Tendo isso claro e fazendo isso de forma correta, esse sucesso, dentre outras variáveis, tende a dar um resultado financeiro. É, esse livro ele é um convite à sabedoria. A, a inteligência, justamente, eu aprendi, eu fiz, errei, aprendi e faço de outra forma. 
A sabedoria é você conseguir ter a visão que o outro errou e fazer da forma certa, porque você viu que o outro errou e daquela outra forma não funciona. Funciona da segunda forma. Então, esse livro é justamente um convite à sabedoria. É... E, e o único ponto que eu vou discordar do Sérgio, eu concordei, mas eu estou discordando agora, é a questão que a gente falou no início da apresentação, ah, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Cara, se a gente pensar tanto conteúdo, a gente falou nesses 30 minutos, a gente falou coisas que definitivamente não são tão óbvias assim. Que elas têm um subsídio de filosofia, um subsídio de, de, de consistência muito profundo. Então, é, a gente nessa construção foi o único ponto a, nesse momento... É que é óbvio para a gente, né, Bruno? É, é mas mesmo assim, eu, eu, mesmo escrevendo o livro, a gente nunca teve essa discussão que a gente está tendo agora. O livro que a gente escreveu durante quase dois anos ele nos trouxe uma reflexão que a gente nunca teve em nenhuma das nossas, das nossas reuniões. Depois de pronto, parece fácil, né? Parece óbvio. Exatamente. É, se a gente parar para pensar, respondendo sua pergunta objetivamente agora, Su, cara, são mais de 200 anos de direito no Brasil, desde a fundação da primeira faculdade em 1817, salvo engano, Olinda. Depois, logo em seguida, Largo de São Francisco. 200 anos é muito tempo. É tempo de você ter uma série, uma infinidade de paradigmas. E justamente os paradigmas, eles precisam numa sociedade altamente dinâmica, e a pandemia, é, acho que ela trouxe isso de uma forma muito muito clara, precisam ser rompidos. Quem imaginaria que a Blockbuster, na década de 90, ia perder espaço para as empresas de streaming? Quem imaginaria que a Kodak, principal empresa de revelação de fotografias, era um sucesso, ia perder espaço para o smartphone. Quem iria imaginar que a máquina de escrever ia perder espaço hoje para os laptops? E no direito? Isso tem total enquadramento. O excesso do tecnicismo, o juridiquês, o, o fato de falar difícil, uh, o advogado ele precisa lembrar que ele é um pontífice entre a sociedade e entre seus direitos e seus compromissos como cidadão. A linguagem precisa ser democrática, palatável, desde uma proposta até, muitas vezes, uma sustentação oral. Eu lembro que na eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito, segundo semestre, primeiro ano, e eu fui assistir uma, uma sustentação oral, eu falo isso no livro, uma sustentação oral do prestigioso, do saudoso, na verdade, professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, e eu lembro que eu não sabia o que era juiz impedido, eu não sabia que era grávido de despacho de negatório de recurso especial, eu não sabia que era grávido de despacho de recurso extraordinário, mas durante aqueles 15 minutos de sustentação oral do professor Arruda Alvim, que já tinha meio século de direito, eu consegui entender tudo como se eu fosse um grande jurista. E, e, e como é difícil ser simples. Então... Justamente o convite dessa quebra de paradigmas é o convite à simplicidade que foi a tanto esquecida. Ela foi a tanto esquecida. Então, a gente traz esse convite a gente repensar na forma que a gente está operando, porque muitas vezes a gente é condicionado no piloto automático, é condicionado a uma rotina que nos impossibilita de pensar, de exercer a criatividade, que é um dos capítulos. Então, a quebra do, dos paradigmas elas nos mostram caminhos nunca antes explorados. Elas nos trazem uma infinidade de oportunidades. Na pandemia, ah, tá complicada a situação. Quantos advogados que trabalhavam em recuperação judicial se prevaleceram? Quantos advogados fizeram renegociações de contratos de aluguéis? Quantos advogados, por uma questão de isenção tributária, nos diversas eh, instâncias governamentais, sejam elas federativas? estaduais, municipais, tiveram que fazer uma readequação do direito tributário. Quantas famílias foram despedaçadas na pandemia? Aí o papel do conciliador, do advogado de família, que tentou trazer uma neutralização dessa situação. Então, o advogado precisa quebrar esses paradigmas, quebrar o jurídico clássico e entender que, mais do que experto jurídico, ele é um aliado estratégicos de negócio e da sociedade. É esse o convite que a gente faz. 
Sim, muito obrigada, professor. Uma aula. Uma honra. <risos> é, gostaria de perguntar qual a melhor forma para se investir em marketing jurídico. Estou brunando essa contigo, só vou fazer <risos> considerações, meus pitacos depois de você. Olha, é, a gente traz uma provocação no livro. Se o advogado buscar marketing jurídico hoje no Google, ele vai encontrar tanta fórmula de sucesso, tanto script infalível de não sei quantos likes, não sei quantos seguidores. O, marketing, o melhor marketing jurídico é o que não parece marketing. É o marketing trabalhado na reputação, é o marketing trabalhado na consistência, não ignorando os formatos digitais, porque o marketing jurídico sempre foi, sempre será o boca a boca. Nossa, como você é retrógrado, sim, só que o boca a boca hoje ele é digital. Ele tem uma potencialidade geométrica de compartilhamentos muito maior. Então, sim, trazemos o marketing clássico, que é a parte do branding, construção de uma marca, que, mais uma vez, a gente vende o capital intelectual. O capital intelectual é intangível. Em uma cultura como a nossa, latino-americana, desprestigia o capital intelectual. A gente é muito é, apegado aos nossos sentidos humanos. E como você vai mensurar o conhecimento do Sérgio? Não dá, mas você consegue ver alguns símbolos. Ele trabalha num escritório que tem um baita de um site, ele está vestindo um belo de um terno, ele tem uma apresentação verbal e não verbal que me gera segurança. Então, a gente tenta trazer esses elementos amplos da comunicação, como branding, como posicionamento pessoal, como articulação digital, como os rankings jurídicos, como assessoria de imprensa, de uma maneira muito mais robusta na obra. O que a gente está tentando fazer aqui apenas é um compilado do que o leitor encontrará na obra. Mas você pode ter certeza, é um dos capítulos mais profundos, é um dos capítulos mais robustos e que eles vão fugir da trivialidade, da obviedade que hoje a gente encontra na internet. Porque fórmula de sucesso, eu acho que só ganha dinheiro quem justamente... É, fórmula de sucesso como script, como roteiro infalível, só ganha dinheiro justamente quem a produz. Não é quem consome para articular, para implementar na sua rotina. Professor Sérgio. Vou me arvorar a opinar no segmento que é do Bruno, que ele é formado, tem um escritório, agência específica. Mas eu sou usuário, né? Usuário só meio pejorativo, né? Eu sou cliente, usuário é ruim, né? Porque de repente pega uma cara, essa frase <risos> solta. <risos> O que é marketing jurídico, a meu ver? Marketing jurídico é uma estratégia de posicionamento. Como que era o mercado jurídico há 50, 100, 150, 15 anos atrás e como é hoje? Tenho falado isso, a primeira impressão e reação das pessoas é de, de espanto. O como era e como é, nada mudou. Por quê? Como era networking mais produção de conteúdo. Era assim. Jornal impresso, revistas segmentadas, televisão, rádio, artigos, livros. Como é hoje, networking, produção de conteúdo. Em relação a como era e como é, absolutamente nada mudou. O que, que mudaram? Novas ferramentas, novas tecnologias, novos meios, tanto no offline quanto no digital. Então, um advogado de 50 anos atrás não tinha o alcance que se tem hoje. Hoje, com a advento das tecnologias, a gente consegue estar... É... Isso aqui é exemplo disso. Estamos três endereços distintos, cidades distintas, conversando em tempo real. Então, a forma de se fazer network e produção de conteúdo mudou. E aí o marketing vem como um braço essencial para auxiliar o advogado e os escritórios a tirar o melhor proveito disso. Então, a forma como utilizar as ferramentas, é daí que advém a importância vital de uma assessoria de marketing qualificada. As pesquisas abertas aí no site de busca têm diversas respostas. Os aplicativos de utilização são vários, que mudam a forma como você utiliza. E a gente precisa lembrar quem contrata nosso serviço não é o colega advogado. Quem contrata nosso serviço é o mercado. 
pessoas físicas e pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica é uma, uma criação fictícia, são pessoas que estão lá que decidem pela aquela empresa. Então, quando a gente produz um conteúdo, uma linguagem técnica com o juridiquês, está conversando com seu colega advogado. Não é ele que vai assinar o contrato e pagar seu PIX, seu boleto, no final do mês. Quando você decide que você quer falar com o mercado, você precisa conversar de uma forma com, com a qual o seu cliente entenda. O, o seu cliente precisa receber essa mensagem e entender quem é você, da onde você veio, o que, que você faz, se você entende da minha dor e do meu negócio. E isso que você precisa do braço do marketing para traduzir isso. A, o advogado sai da faculdade completamente verde em relação a isso. E, e o mercado não nos ensina, tá? E nos ensina é, o erro e a ser, quem se predispõe a fazer, depois escolhe o resultado positivo ou negativo, ou a busca de empresas, agências, profissionais qualificados. E o jovem advogado recém-formado, via de regra, ele não tem receita, liquidez, ele não tem, em regra, caixa para fazer isso. O que, é que eu faço com isso? Não faço nada? Não. Olha para o mercado, vê o que está funcionando, e não tem problema nenhum, copia, a, a, as inovações e invenções são exceção. E, em regra, as coisas são copiadas. Agora, você não pode é tomar para si, colocar como se, se eu fosse algo que não é. Você não pode dizer, agora eu criei o Arrasta para Cima, agora eu criei a publicação. Não, não é. Mas não sabe o que fazer? Olha quem é sua referência de mercado, quem você acompanha, quem você admira, quem já alcançou algum resultado e faça algo parecido. Tenho potencial, tenho, quero investir nisso, não tenho tempo, não quero olhar. Contrata quem saiba e faça o que for dito por ele também. Eu entendo de direito civil e empresarial. Se eu for dar pitaco em marketing, no trabalho da agência do Bruno, da mesma forma como ele não dá pitaco no meu, eu não posso dar um dele. O que a gente não conhece, ou a gente adquire este conhecimento estudando, ou a gente otorga para quem detém o conhecimento e confia. Não dá para querer também se meter na os assuntos alheios, e aí volta no ego. O advogado, a gente não gosta que dê em pitaco o nosso trabalho, mas se tem o péssimo hábito de acreditar que saiba de tudo um pouco que a gente não sabe. Então, ou copia, fazendo o que tem funcionado. Agora, também vem as consequências disso, né? Isso vira um efeito manada. Todo mundo começa a copiar, e você entra nas redes, você entra nos portais, você vê é tudo muito igual, tudo muito bege, né? tudo sem meio chuchu sem graça, sem gosto, sem atratividade. Isso precisa ser reinventado. Então, volta para a essencialidade de um bom trabalho de marca. E só duas questões do que o Sérgio pontuou. É, o livro já vem com as restrições do novo provimento, provimento do OAB, sancionado em novembro de 2021. Não tão novo assim, vai completar um ano, mas o provimento 2005/2021 já tra... acho que é com exclusividade já traz a única doutrina hoje que traz não só as restrições do código de ética disciplina do AB, mas também do provimento sancionado no ano passado. E a gente foi tão cuidadoso de não trazer esse script, a gente bate muito nisso, né? Porque de fato a gente foi muito cuidadoso com com essa sistemática. Mas a gente já tenta até trazer alguns insights de como se diferenciar desse mar de saturação, digamos assim, na comunicação que os advogados, os escritórios se posicionam de cada de forma cada vez mais parecida. E aí quando você vê, por exemplo, um escritório é, lançando tirinhas contra a história da advocacia ou até um funko animado para tentar democratizar e trazer um convite do direito, que é algo chato. Pensemos no direito, TV Senado, ninguém gosta de ninguém gosta de ver isso, gente. É um assunto chato. Só que quando um escritório, de uma forma disruptiva, transforma um boneco, um funko pop, para trazer a história da advocacia, a gente, em vez de criticar isso, será que isso não devia ser recebido, recebido como aplausos? Porque é uma forma lúdica de mostrar para a sociedade o que é o direito. Será que até o próprio... Isso a gente fala no livro. Será que até o próprio ensino fundamental esse sistema da revolução industrial fordista, que as crianças têm matérias que elas não vão usar, não deveria ser avaliado, e matérias como direito constitucional deveriam ser ensinadas já no ensino fundamental? Então, acho que a reflexão do marketing jurídico é um pouco mais profunda. Ela envolve aí subsídios que não trazem uma carga apenas de captação de clientes, 
ou de leads, ou de acessos no website, mas ela traz uma questão que a gente bate muito, que é a questão do age to age. Em algum tempo, em algum momento da nossa história, não vai existir mais B2B, Business to Business, ou B2C, Business to Consumers. Vai existir a sigla age to age, humans to humans, porque o advogado, independente de dialogar com a pessoa jurídica, com a pessoa física, ele dialoga com outras pessoas. Então, o marketing ele precisa ser esse amparo de conexão é o que a gente traz para o momento de saturação para os advogados se diferenciarem, mais uma vez, baseado no case real que o próprio Sérgio mostrou. Nossa, muito interessante. É... Como se conquista a confiança de um cliente? Ah, essa, essa vou deixar é o Sérgio começar de... e complemento. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Será que eu conto? Na verdade, é, será que eu sei como é que se conquista a confiança de um cliente? Longe de mim dizer que sim, né? Mas também não direi que não. Pegando o gancho que o Bruno acabou de falar, pessoas se conectam com pessoas. Ah, no final do dia, são três grandes curvas, no meu entender, que o colega advogado precisa preencher. Quais são essas, essas três grandes curvas? Conhecimento, aceitação e preferência. Pensa aí, Suelen, quantos advogados você conhece? Apareceu um X números aqui. Desses que você conhece, quantos você aceita? Por alguma razão. Gosto dele, é mais simpático, menos simpático, é advogado da outra parte. Tá? Então, nem todos que você conhece, você aceita. Então, dos conhecidos e aceitos, você tem seus preferidos. Por um assunto de direito família é esse, direito trabalhista é aquele. O que isso quer dizer? Você precisa preencher as três curvas. Tem que se fazer conhecido, você precisa se fazer conhecido e aceito. Isso, por si só, basta, não. Você precisa se fazer conhecido, aceito e preferido. São Pequenas coisas básicas, sim, que precisam ser praticadas. Pessoas gostam de atenção, pessoas gostam de ser é, bem cuidadas e bem tratadas. Pessoas gostam de gentileza. É clichê? É clichê. As pessoas praticam? Não, as pessoas não praticam. Ah, o mercado tem uma energia muito grande de captar, trazer novos clientes. E por vezes, esses clientes são desprestigiados porque a busca continua se trazer novos clientes. Não é razoável você soltar a mão de quem confiou em você no início da sua carreira. Dá um baita trabalho trazer um cliente e adquirir a confiança. Qual que é a lógica de você deixar esse cliente desassistido em busca de novos clientes? Nenhuma. Você entra num ciclo vicioso e você vai perder aquele cliente. E mais difícil do que trazer um novo cliente é recuperá-lo depois de perdido, não volta nunca mais. Então, pessoas gostam de ser bem atendidas, com atenção, de se sentir prestigiadas, de, de perceber que você se preocupa com ela e com o negócio dela. Então, vai aprender uma padaria da esquina e estuda minimamente o negócio, quantos anos tem de mercado, quem são os sócios, quais desafios já passou. As fontes de pesquisa são infindáveis. Como conquistar a confiança de um cliente entregando valor. Algumas coisas são palpáveis e outras não palpáveis. Tem que entregar as duas. E a nossa função, geralmente, primeiro o cliente confia na gente e depois ele percebe e mede se foi um resultado positivo ou não. O resultado vem depois. Primeiro o cliente vem, conversa, assina a procuração, um contrato, e depois, em regra, na percepção do cliente, é ou deu certo ou deu errado. É um voto de confiança muito grande otorgar uma procuração. Procuração é nos dar autonomia por falar pelo cliente. A gente pode, em regra, comprar, vender, dar quitação, fazer acordo. É um leque de, de possibilidades e uma responsabilidade muito grande. Então, como confia, a, traz a, a confiança do cliente e a fidelização? Entregando mais do que ele espera. Então, se você prometeu A para o cliente, entregue no mínimo A. Ah, entreguei A, fiz o um bom trabalho? Não. É igual a criança que chega em casa e fala, mãe, tirei 10. Fala, Parabéns, você não fez mais que sua obrigação. E é isso. Você não fez mais que sua obrigação. Quando você entrega mais do que o cliente espera, você, de fato, está gerando valor para ele. E, de alguma forma, você precisa deixar claro isso para ele. Não pode ser subentendido, interpretado, algo muito solto. Você precisa demonstrar isso para ele. Não, não como um... um um algo a mais que só você faz. Não, não. Faço o que eu comentei com você e sempre vou entregar mais para que você não tenha 
espaço, não se dê ao luxo de querer olhar para o mercado. O mercado tem muita gente boa. Somos os únicos jamais. Tem muita gente boa. Tem gente meu medíocre, tem gente péssima, pífia, mas o mercado tem muita gente qualificada. Aonde você gera valor? Entregando no mínimo combinado, entregando mais do que ele espera e sendo proativo. Se o cliente te ligar pedindo uma informação, está errado. Seja proativo, tome a frente. O cliente vai ler o e-mail que você vai mandar? Talvez não. Ele vai abrir o WhatsApp que você vai mandar? Talvez não. Mas muda de, de ser proativo ou desculpa. Se o cliente liga e te pergunta como é que está meu processo, você diz, olha, te mandei no dia tal, está no seu e-mail, mas talvez você não tenha aberto, isso gera uma percepção de, de preocupação. Você está sempre um passo à frente. É diferente de vou levantar as informações a partir da sua ligação e te mando. Muda completamente o, res, o resultado. Então, esse cliente, ao invés de falar, meu advogado é proativo e eu que não fiz as vezes de consultar o que ele me mandou, a, a interpretação, a conclusão pode ser ele não está preocupado comigo, ele não está acompanhando o meu assunto, vou buscar outro advogado que faça as vezes. Então, voltemos o que a gente vem falando aqui nesse bate-papo. Faço o básico bem feito. É o suficiente? Não. Isso é para você querer estar no mercado. Fiz o básico bem feito? Faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. E entregue mais. E entregue mais com verdade, com propósito, não, não naquele afã de ah, tirei vantagem, entreguei mais, amanhã eu vou faturar mais. Não, não. O, o resultado é você ter o cliente fidelizado a você que não tenha razão para querer olhar para o lado. Acho que eu falei bastante aqui, mas dá uma espremida, uma filtrada, tem algumas dicas importantes de como fidelizar o cliente. Isso a gente fala bastante num capítulo até sobre CRM, regra de Pareto. É muito mais fácil você fidelizar os seus clientes e menos custoso do que você conquistar novos clientes, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista de investimento também. Eu vou resumir, uh, esse capítulo foi escrito aí pelo Sérgio, vou resumir em algumas frases que ele destaca no livro. Uma delas é do Nelson Williams. Ele fala que o cliente não se importa se o pato é macho ou fêmea. Ele quer saber se, se o pato dá ovo ou não. Então, resultado acima de tudo. Nunca prometer o que você não consegue cumprir. Absolutamente nunca. A confiança é um, é, um, é um... Ela é muito sensível. É um copo de cristal. Qualquer ruído, qualquer trinco, ela pode danificar todo um processo de construção permeado ao longo do tempo. Salvo engano, Warren Buffett falava que são necessários 20 anos para você construir confiança e necessário apenas 20 segundos para destruir essa confiança. Então, é um processo de construção absolutamente constante. Uh, Jim Rawl tem outra frase que o Sérgio pontua no livro, que eu gosto muito, que é nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Então, é muito melhor alguém falar bem de você do que você falar bem de si próprio. Quando você está num círculo social que o sarrafo aumenta, você absolutamente se vê obrigado a aumentar o seu nível aumentar a sua percepção de valor. E acho que é isso. Esse é o principal conceito do mercado que falam que é tão saturado. De certa forma, antigamente, não existia a opção de contratação. Hoje não existe contratação sem boas opções de escritório. Então, como você conseguir essa diferenciação? Uh, e o advogado entender que ele não é apenas advogado quando ele está sentado atrás do escritório, no computador. O advogado é advogado o tempo inteiro. Muitas vezes o Sérgio pode estar no final de semana com o filho dele num clube ou no condomínio dele e ele pode ver uma oportunidade com o vizinho, ele pode ver uma oportunidade no clube que ele frequenta ou no restaurante, ou até mesmo esses dias eu, eu acompanho o Sérgio nas redes sociais, ele num avião, coincidentemente, sentou ao lado de um grande amigo. As oportunidades elas não são apenas quando a gente está engravatado. As, 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 as possibilidades do advogado elas são infinitas. Amigo e cliente, tá? Amigo e cliente, olha que coincidência. É, e eu vejo que o, que o Sérgio o Sérgio mora em Manaus, mas sempre que ele vem para São Paulo, é praticamente um ritual. Ele faz questão de jantar, de almoçar com os amigos e clientes dele. Então, e, e isso é um processo de construção, é um processo de confiança. E falando com a, a questão da construção, é a diferença que a gente trabalha na imagem e na reputação. A imagem é um fato isolado que eu faço uma única vez. A imagem ela é construída de forma proativa. A reputação 
É como o mercado me observa, me observa através da somatória de imagens. Enquanto a imagem é proativa, a reputação é reativa. E como, como construir uma boa imagem e como você conseguir principalmente cristalizar, blindar essa boa imagem, que é o mais, que é o mais importante. Uh, eu acredito que essas sejam algumas reflexões que eu tentei resumir no discurso do Sérgio, mas quem se interessar pelo um tema não é a pergunta de... Com certeza a pergunta de um milhão de dólares, que a gente se propõe de uma forma muito humilde a trazer alguns caminhos, algumas orientações na, no capítulo. Perfeito, professores. Um dos capítulos é abordada a contextualização da advocacia no pós-Covid-19. Como o advogado pode extrair o melhor aprendizado desse contexto e utilizar a crise para o seu crescimento profissional? Vou, fazer um, vou dar uma resposta com base no que a gente viveu aqui pré-2020, 2022 em diante. Seria o pré-pandemia, já vamos falar da pós-pandemia, se é que já estamos na pós-pandemia. Em regra, o advogado não utilizava essa plataforma que a gente está utilizando, por exemplo, para fazer uma reunião com o cliente. Todas as reuniões e eventos e encontros e seminários e jantares e almoço e relacionamento se dava 100% de forma presencial, física. Essas plataformas surgiram com o advento da pandemia? Não, elas já existiam, só não eram utilizadas da forma que são, pelo número de profissionais, pela diversidade. Então, os aplicativos de conversa que a gente utiliza no dia a dia, as ferramentas, o canal de comunicação, as videochamadas sempre existiram. As videoconferências e as a tecnologia necessária para isso já existia. A gente não não dava atenção para isso, e acredito eu, pela uma rotina, por um paradigma, pelo um hábito. Era tudo presencial, o cliente não provocava e a gente também não fazia uso. Então, toda a agenda era trabalhada e construída em reuniões físicas. Fevereiro, março, abril de 2020, lockdown no mundo. Foram os advogados que decidiram ficar em casa? Não, não foram. Foram os clientes que decidiram não estarem mais em suas salas de reuniões presenciais? Não, não foram. Fomos obrigados pela pandemia, pela Covid, sem querer entrar no contexto político, mas também por algumas decisões políticas, fomos obrigados a estarmos em casa. A advocacia é uma atividade essencial é destacada na própria Constituição Federal de 88. Isso quer dizer que, na prática, os advogados e os escritórios poderiam e podiam trabalhar, devem estar abertos. O que adianta o um escritório aberto se não tem nenhum cliente lá? A gente apenas recebe cliente? Não, mas uma das funções dos escritórios é receber cliente. Então, se o cliente está enquarentado em home office, em lockdown, em toda essa terminologia que a gente não aguenta, não aguentava mais ouvir, no início, ali se pensava que era 15 dias, 15 dias viraram um mês, um mês viraram dois. A gente está falando sobre isso aqui dois anos e meio depois. Então, ali com 90 dias, 120 dias, não mais do que isso, o mercado, para quem parou, né? alguns não pararam, a gente não parou nenhum dia. Alguns, as pessoas precisaram entender como se volta para o mercado, tá tudo, estando tudo fechado. E aí vieram os usos das tecnologias de videoconferência, vídeo reunião a, o aumento do volume na assinatura de documentos por certificado digital e todos os desdobramentos disso. O que, que a gente tem visto no pós? Vai se voltar para 100% de presencial? Não. Mas a gente também descobriu durante a pandemia aquela reunião de 15 minutos que a gente demorava um turno ou um dia, que precisava ir até o lugar, trânsito, engarrafamento, estacionamento, chega um pouco antes depois que sai todo esse caminho de volta e era uma conversa de 15, 30 minutos, boa parte disso pode e vai continuar sendo feito no online. Isso acho que é uma das inovações ou das transformações que veio para ficar. Quem já sabia utilizar saiu na frente, quem não sabia teve que aprender a força Um neto, um filho, um marido, uma esposa. E até hoje, confesso e compartilho com vocês que eu converso com algum colega, com algum amigo advogado, falo, vou te mandar o link, entra aí. As pessoas não sabem usar, alguns ainda, acreditem nisso. 
e voltam a dizer que a culpa é do mercado, das inteligências artificiais, não é razoável, com dois anos de pandemia, qualquer colega advogado não saber fazer uma videochamada, uma reunião. Então, eu entendo que o pós-pandemia, o pós-Covid, é o equilíbrio entre tirar o melhor proveito da tecnologia, fazer online, virtual, remotamente, o que pode ser feito. E aí a importância passou a ser sobre maneira os encontros presenciais. Vocês vão lembrar, todo mundo lembra, quando a gente estava ávido por um happy hour, por um abraço, por um aperto de mão, bater um papo ali, confraternizar, né? sem máscara, sem álcool em gel. Tá? Então, agora é o equilíbrio. Passamos no online o que pode ser feito, temos maior importância aos encontros pessoais, estando de fato ali é, conectado presencialmente. A gente tem a, o péssimo hábito, eu inclusive, de a gente nunca estar efetivamente aonde a gente está. O que eu quero dizer com isso? A gente está ali num almoço de negócio, conversando com alguém no WhatsApp que não está lá. Se a gente estivesse com essa pessoa que a gente está conversando no WhatsApp, estaríamos conversando com outra pessoa que também não está lá. Então, a gente está sempre querendo fazer algo além, a mais, e não se conecta, de fato, integralmente, 100%. O que, é que veio para ficar com pós-Covid? A importância das relações pessoais, que é o advogado 5.0, que é a advocacia humanizada, que entendam é tirar o melhor proveito das ferramentas digitais e as tecnologias disponíveis e entregar isso da melhor forma, na melhor e na mais bonita embalagem para o cliente. Doutor Bruno? É, eu lembro que essa questão da ansiedade por um, por um evento presencial, o Sérgio teve a oportunidade, no meu casamento, foi um dos primeiros pós-pandemia, foi até um pouquinho na, no final da pandemia, e realmente as pessoas estavam bem enlouquecidas por uma festa. É, foi um evento muito muito especial, né, Sérgio? Vamos lá, eu quero trazer algumas outras reflexões que o Sérgio trouxe, quero complementar o que nós abordamos no livro. A primeira delas, a gente percebia que pessoas investindo caminhões, rios de dinheiro nos seus escritórios. E não que não seja ruim, isso é, é bom, isso pode gerar uma segurança, isso pode gerar na contratação do cliente, mas é na pandemia, quantos clientes visitavam o seu escritório por semana? Nenhum. E muitas vezes o website, as redes sociais eram deixadas de lado. E aí eu pergunto, essa faço uma nova pergunta, quantos potenciais clientes ou clientes podiam visitar o seu website suas redes sociais por semana? Uma categorização muito mais significativa. Então eu percebi que houve uma migração coercitiva para o digital, uma espécie de darwinismo digital que já estava muito acelerado e, e ainda hoje, como o Sérgio apontou, é mal feito ou quando é feito é muito saturado. O segundo ponto que eu uh, percebo a necessidade de inteligência emocional. Hoje, um dos principais quesitos que faltam nos jovens advogados ou em qualquer outra categorização profissional é a inteligência emocional, é o preparo emocional, é a resiliência para conseguir tramitar com adversidades, sabendo entregar uh, o seu trabalho, sabendo conviver em grupo, isso é muito extremamente importante. Então, isso deve ser, sim, estimulado não só no advogado, mas em qualquer ser humano que vai entrar no mercado de trabalho absolutamente, a necessidade da gente vislumbrar o presente a gente até fala que o excesso de futuro gera ansiedade e o excesso de passado gera uma nostalgia depressiva então é, vislumbrar o presente, vislumbrar a oportunidade que eu estou vivenciando agora porque a Covid ela trouxe um tapa na cara nesse, nesse formato ah você via antes da pandemia mesas jantares de família, cada um no seu celular, as pessoas não falavam. E veio a pandemia e falou, ah, é? Então tá bom. Então vocês vão fazer vão fazer isso na marra. E mesmo num cenário pós-pandêmico, como o Sérgio mesmo contou, se a gente pode é, categorizá-lo assim, a gente infelizmente não... A gente infelizmente ainda não tem o equilíbrio do digital. Eu acho que falta, nesse momento, é o equilíbrio do acesso ao digital. Enac Scudeiro, um professor espanhol, fala quanto mais digitalizado nós somos, mais humanos as relações devem se tornar. E para finalizar, fora a questão também que a gente percebeu até nos magistrados, a questão das conferências online, nos tribunais online, a falta de apresentação pessoal, o magistrado levantava com a bermuda, 
é, tomar um certo, um certos cuidados, que embora vocês podem estar na sua casa, eu estou na minha casa neste exato momento, é, você tem que tomar um cuidado porque você está representando um determinado uma marca, está representando uma determinada construção e perpetuação, transmissão de ideias. Você então, está de você calça, tá tomando... né? Eu estou de calça. Eu tô, eu tô de calça, né? É, de calça. Então, a gente percebeu alguns 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 acontecimentos assim que até viraram memes, alguns cuidados. Mas acho que o mais importante, na minha opinião, na minha opinião, a gente falou até agora do formato. Eu estou falando agora do conteúdo, da essência. Eu acho que a essência do direito mudou. Eu percebo que a forma que as pessoas se relacionaram, a forma que as pessoas consumiam, a forma que as pessoas aprendiam, homeschooling, por exemplo, ela teve que mudar coercitivamente. E o direito também. Eu nunca vi tantos processos ou tantas câmeras de mediação, conciliação, arbitragem como hoje. <coughs> Perdão. Eu vejo que o processo civil que a gente conhece, ele vai deixar de existir de algum em algum tempo. As pessoas não têm mais a, a paciência, a, a, a inteligência emocional esperar por um processo 15, 20, 30 anos. Elas querem uma, uma solução mais rápida, mais dinâmica. Então, eu percebo que esses métodos alternativos de conciliação dos conflitos está mudando, mediação, conciliação, arbitragem, e eles efetivamente vieram para ficar. Porque, consequentemente, a forma que as pessoas litigam, ela também mudou. Eu acho que a pandemia trouxe essa lição. E o advogado que entender algumas ferramentas, como, por exemplo, sessões de crédito em fundos de investimento hoje, é, especializados em, em adquirir créditos judiciais para antecipar, obviamente, com certo deságio, os recebíveis, tanto os honorários comerciais como do seu cliente, entender que existem essas ferramentas alternativas que não dependem necessariamente de um trâmite é, ju, é, jurisdicional brasileiro, pode ser interessante, sim, como uma vantagem competitiva, não observando apenas o advogado como um mero, mero operador do direito, mas também, como eu disse anteriormente, como um gestor, como um olhado estratégico de negócio dos seus clientes. Essas são as minhas considerações, as minhas reflexões, que eu acredito que podem ser tendências no momento pós-pandemia. Perfeito, professores. São novos tempos e precisamos nos adaptar, né? E, o livro, como os professores já mencionaram, ele ainda nos brinda com um case de sucesso, que é uma análise do caso prático do Nelson Williams Advogados, que é um dos maiores escritórios da América Latina. Os professores poderiam comentar sobre a relevância dessa trajetória para os advogados que buscam o sucesso em sua prática profissional? O Sérgio tem 16 anos de escritório, é, ninguém melhor, mais gabaritado que ele para para contextualizar. Usando a minha leitura de dentro, a leitura parcial suspeita, mas o Bruno fica à vontade para dar a opinião dele. Eu estou com 39 anos, 2022, eu entrei no escritório em 2009, eu tinha 2009, 26 anos, com 13 anos dentro da Nelson Williams, dos quais 12 em Manaus, primeiro ano em Salvador, mais 12 cuidando aqui da gestão do Amazonas e Roraima. O escritório em 2022 completa 23 anos de mercado e o Nelson, 52 anos de idade. Nelson Williams, pessoa física, 52. Nelson Williams, pessoa jurídica, 23. E eu, há 13 anos aqui. Os números são, estes números são números pequenos, curtos. Pouca idade do Nelson, pouca idade do escritório, pouca idade do Sérgio. Em paralelo a estes pequenos números, a gente tem números grandes. Tem cerca de 2 mil colaboradores, dos quais 1.600 advogados, espalhados pelos 27 estados da federação, com escritórios próprios em todas as capitais e em alguns interiores, e mais ou menos 600 mil processos ativos sob nossa condução. O que esses números sozinhos querem dizer? Os números sozinhos, absolutamente nada. Mas o somatório destes números, das pessoas que compõem o escritório, dos sócios, dos associados, de todo o back-office, somada a confiança que o mercado nos otorga de pequenas, médias, grandes e multinacionais empresas, nos trouxeram para um patamar, no segmento jurídico, tradicionalíssimo, escritórios que estão na segunda, terceira geração, 
e o Nelson com a pouca idade para este comparativo, para uma posição de destaque. É um trabalho de formiguinha diário, de muito suor e muita sola de sapato, que praticada pela grande maioria, se não todos que estão dentro do negócio, que trabalham conosco, ninguém faz nada sozinho, o próprio Nelson usa essa frase, que não é um exército de um homem só, trouxeram um negócio com a posição de sucesso, tão tida conquista do sucesso. E, como eu disse, sucesso é uma foto, não é um filme. Deu muito trabalho chegar onde a gente chegou, a gente está pensando o que, que vamos fazer para os próximos 5, 10, 15 anos. Onde a gente quer estar daqui a cinco anos, se não pensarmos agora e trilharmos o caminho necessário, a gente não vai chegar lá. Então, em 23 anos, tem sido assim. Esses 13 que eu acompanho, estando dentro, mais os nove anos anteriores, está muito claro que o Nelson desenha para onde ele quer ir, constrói junto com o time, com os sócios. Parece fácil depois que chega lá. Então, durante um tempo, a Nelson Inês Advogados era um escritório desconhecido, o mercado não nos conhecia. Em algum momento, para alguns, a gente apareceu do nada. E é óbvio que não foi do nada. Muito trabalho, muito suor, muita noite em claro. E é assim mesmo que é. Então, quem acompanha o Nelson nas redes sociais, ouviu algum trabalho, alguma matéria, por vezes, alguns comentários não muito positivos, mas faz parte também, você adquire alguma significância no mercado, você colhe os louros, mas paga o ônus disso. Então, o case Nelson Williams, um case que tra traz várias, vários insights, e várias ferramentas e ações, e inclusive alguns erros que nós cometemos, que a gente fala isso abertamente, o Nelson fala também, para que quem nos ouvir e entender se aprende na dor e no amor. Na dor é quando você erra e você percebe que aquilo ali não vai funcionar. E na amor é quando alguém te conta que aquilo não funciona e você assim entende. Né? Então, se quem eventualmente nos ouvir e praticar o que funciona para gente e evitar o que não funciona, pode ser que dê certo. Os tempos mudam, né? não necessariamente o que o Sérgio, de 26 anos, fazia lá em 2009, é a mesma ferramenta, o mesmo caminho, o mesmo meio de hoje. Não é o mesmo Sérgio, inclusive. Né? A, gente, a gente se reinventa, a gente se recicla, a gente se readequa. Casei, tive filho, então mudo pessoal, mudo profissional. Para o Case Nelson Enes é um somatório de profissionais com um, um alinhamento de visões. Esse alinhamento quer dizer que temos consenso e unanimidade em tudo? Não. Funciona exatamente por isso. O Nelson estabelece aonde quer ir, e cada um vai puxando o direcionamento disso de tal forma que quando a gente coloca e emprega é, trabalho nisso e a gente traz as ponderações e decide, em grande parte das vezes, pela maioria, tendo, tendo alinhamento de propósito, a constância nisso, a entrega efetiva, quem nos traz algum destaque é o próprio mercado. A gente trabalha para algo ou para alguém, a gente não quer confete de colega, de concorrente, de meio de comunicação, isso é, é um paralelo, isso é consequência. Quem nos dá algum destaque são os nossos clientes. Os nossos clientes falam bem de, da gente, do nosso trabalho, isso sim é ter um feedback, é ter sucesso. O resto é tempero, o resto é confete. E temos tido uma quantidade de, de aceitação e de feedbacks positivos, que isso sim nos coloca na posição de, de destaque e fez sentido e o Bruno trouxe a ideia, eu abracei de imediato, trazer o Case Nelson Ines para dentro do livro. É óbvio que eu sou suspeito, sou viciado nisso, um vício positivo. O Nelson é meu sócio, meu chefe, meu padrinho de casamento meu amigo. Tem vários Nelsons em um só, e nós sabemos dividir o momento de cada um deles. Na hora de falar duro e quebrar o pau, a gente faz o que é necessário, e na hora de tratar com, com amizade e gentileza, a gente também sabe conduzir bem. Essa é uma máxima que eu uso. Tratemos os assuntos com rigidez e as pessoas com gentileza. Jamais o inverso. Isso vale para as nossas relações profissionais, familiares, profissionais, vale para qualquer coisa na vida. Então, no livro, a gente traz esse case e, novamente, é uma foto do recorte da linha do tempo de onde estava quando foi escrito. E quem ler ali e entender fizer algum sentido, não necessariamente alcançar o mesmo degrau que o Nelson Williams seja necessário, não é uma verdade absoluta, 
mas tem diversas nuances e diversas possibilidades aos colegas que admiram e acompanham para que possam entender, pelo menos o Nelson não veio do zero, o Nelson veio do negativo. É uma cidade do Paraná chamada Jaguapitã, de 10 mil habitantes. Eu morava na casa de pau pique, casa de barro. E as pessoas perguntam, fez direito por vontade, por aptidão? e falou não, foi por causa de opção. Eu não sabia que eu queria direito. Eu sabia que eu não queria estar lá no meio do da lavoura e do sítio e ser agricultor. Eu sabia que aquilo eu não queria. E aí ele conta essa jornada, a gente detalha isso de forma mais aprofundada nesse capítulo. Bruno? Eu vou trazer uma leitura agora muito uh, imparcial, extremamente imparcial. Antes de mais nada, essa obra não foi encomendada pelo escritório Nelson Williams, mas eu me vi na obrigação... Nem foi, nem foi um pedido meu que constasse esse capítulo, não, foi ideia sua. Não, foi ideia minha. Claro, né? Mas eu queria trazer um escritório, se fosse possível, que fosse a somatória de tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo do livro. E outras características aqui que não foram citadas, como criatividade, como liderança corporativa, enfim. Uh, e a Nelson Williams traz tudo isso. Eu vou me atentar aqui a não falar da figura física do doutor Nelson Williams, embora é, é uma história fascinante, e a gente retrata isso muito bem, muito bem no livro, a gente trabalha a jornada do herói, trabalha até a questão da inspiração, de por que ele escolheu esse caminho da, da, do, do direito, eu vou falar sobre o escritório. O escritório é justamente esse prato principal que soma todos esses temperos. Uh, ao longo da minha trajetória, de uma década, trabalhando com mais de 200 escritórios, a gente pode vislumbrar algumas iniciativas do escritório que ele entende que ele não é apenas o escritório de advocacia. Ele é uma solução de negócios para os seus clientes. Inclusive, existe a tria de Nelson Williams, composta pelo escritório Nelson Williams, uh, o Instituto Nelson Williams e a, cons a consultoria Nelson Williams, a Nelson Williams cons Consulting. Porque justamente isso que eu estou falando, ele traduz tudo que é explorado ao longo das temáticas de uma forma teórica. A questão da interdisciplinaridade de dialogar com novas competências, a questão de dialogar com marketing, com finanças, com novas tecnologias, a questão da liderança, ter um escritório com mais de 2 mil colaboradores das 27 principais cidades e fora do Brasil, ter mais de 20 mil clientes ativos, quase meio milhão de processos na sua carteira, você precisa saber gerenciar pessoas. É um grupo, nenhum... John Dorne falava, nenhum homem é uma ilha. Então, a necessidade de você ter um cooperativismo, a necessidade de você ter bons colaboradores engajados com determinada causa. A necessidade de readaptação constante, de trabalhar marca, trabalhar redes sociais, muito criticado, porém... Pode ser muito criticado, mas também muito visto, muito vislumbrado. As iniciativas sociais, as iniciativas do ISD, trabalhadas no Instituto Nelson Williams, liderado pela pela Anne Williams. Então, em pouquíssimo tempo, eu abordei, salvo engano, seis ou sete premissas do, 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 do livro, capítulos do livro. E o mais importante, a questão do propósito. O Nelson sabe onde ele quer estar. E a frase, a máxima dele é sempre co é, coragem, planejamento e resiliência. A gente explora essa tríade de sucesso dele ao longo do livro. E eu acho que o, o que mais me surpreende, agora eu vou falar da figura do Nelson, é uma frase de Arthur Schopenhauer, que ele fala, a gente dose, a gente consegue medir a capacidade intelectual de um homem com a dose de humor que ele é capaz de reproduzir. No livro a gente também aborda isso. Controle e gaste energia nas coisas que você gerencia. As coisas ingerenciáveis ou macroambientais, uma pandemia é ingerenciável. Fique em casa. É ingerenciável. Uma guerra. É ingerenciável. A gente muitas vezes gasta energia com aquilo que a gente não tem controle. E eu aprendo uh, quase que rotineiramente com o Nelson é investir energia no meu escritório, nas minhas iniciativas, naquilo que eu posso ter controle. Então, de fato, 
A gente traz uma abordagem talvez simples, mas, mais uma vez, não simplista. Então, o fato de trazer de uma forma muito imparcial um case como o escritório Nelson Williams, pela figura do arquétipo do seu sócio fundador, ele é a somatória, a sistematização de uma maneira é, muito didática, muito prática, de tudo aquilo que a gente aborda ao longo da leitura. Então, é esse o convite que a gente tenta trazer para finalizar de uma maneira um pouquinho mais palpável, um pouquinho, um pouquinho mais tangível. É um case de sucesso e também uma, super, uma grande superação, né? Toda a história de vida né, dele e tudo que ele superou para chegar onde chegou. É uma verdadeira trajetória de sucesso para... É, na qual podemos nos espelhar, né? Um, um exemplo, aprendemos muito pelo exemplo, né? A palavra e... ensina, o exemplo arrasta. Exatamente. <risos> Verdade. Exato. E, e outra frase, não importa como o homem nasce ou como ele vive, importa como ele morre, importa o que você construiu e o legado que você deixou para as pessoas. Então, acho que é algumas das frases que a gente aborda no livro também, elas são contextualizadas mediante essa narrativa. Sim. E resgatando uma fala do professor Bruno, é... realmente a essência do direito mudou, né? E para a gente fechar o nosso podcast, é... tem uma pergunta que não quer calar. Qual o futuro do direito? Bem, o Sérgio iniciou, eu vou encerrar, e aí depois eu passo a palavra para o Sérgio. Quer dizer, eu vou, in... eu, vou... eu vou iniciar essa parte final. Eu vou me basear numa das frases que eu mais gosto no livro de Alvin Toffler, que ele fala que os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não conseguem ler ou escrever. Serão aqueles que não têm a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. O futuro do direito consiste em interdisciplinaridade, a gente já falou bastante aqui. O futuro do direito consiste em humildade intelectual, no diálogo com outras competências. O futuro do direito exige a quebra de alguns paradigmas, paradigmas ao longo dos dos séculos tão edificados como, por exemplo, uh, o fato dos advogados não serem vendedores, como não? Talvez não sejamos vendedores dos, de produtos comuns que nós conhecemos, mas nós somos vendedores de reputação, de soluções autênticas, de esperança para os nossos clientes. Então, o futuro do direito ele consiste em humildade intelectual, em rápida adaptabilidade, mas, principalmente, na quebra de paradigmas tão solidificados na nossa cultura jurídica. É esse o convite que a gente se propõe. E o Sérgio trouxe que há duas formas de aprender. Eu gosto dos clássicos e das máximas porque eles nunca saem de moda, digamos assim. Por isso que a gente adota é, a mentoria de alguns filósofos que a gente explora na obra. Existem dois caminhos de aprender. Ou caminho na dor, ou caminho no amor. A gente faz um convite à sabedoria um convite a uma leitura onde alguns caminhos já foram desbravados e muitas vezes eles foram inassertivos. E a gente, com desvio de rota, traz para, independente uh, do momento que esse operador do direito esteja na carreira dele, para que ele consiga corrigir a rota e atingir os objetivos dele com maior celeridade, independente de quais sejam esses objetivos, por ganhos financeiros, networking, realização profissional, independente. Os, do, os caminhos trazidos aqui não parte isso de mim, muito menos do Sérgio, de falar que você deve seguir esse script, mas trazer algumas orientações, algumas reflexões de décadas que efetivamente funcionaram. funcionaram. E sempre uh, trazendo como tempero alguns filósofos que tiveram uma participação icônica e absolutamente consistente, absolutamente Uh, profunda no seu contexto sociocultural, uh, na, onde naquele momento eles tiveram uma importância para determinar a diferença na quebra dos paradigmas e a diferença de um novo modelo social. Então, essas seriam as minhas considerações finais e, principalmente, esse seria o novo advogado do futuro, aquele que tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Professor Sérgio? Bom, Assim como fizemos no livro, no bate-papo de hoje, no Transcorrer, Bruno, muito mais embasado teoricamente, conhecimento aí 
que eu estudo e eu fico mais prático. Qual que é o futuro do direito, ao meu ver? Não é o futuro do direito, é o presente do direito. Tem que ficar esperando estar tá fadado a um sucesso. O presente do direito é seja a pessoa com a qual o cliente quer falar. Na prática, isso quer dizer o quê? Quando a gente tem dor de cabeça, todo mundo vai no Google e escreve lá. Dor de cabeça, o que fazer? Parece dois, três nomes de um medicamento. O que a gente faz? A gente vai na farmácia, compra, toma e a dor de cabeça passa. É assim. Todo mundo vai no Google para qualquer coisa. Exceto raríssimas exceções. Tem assunto que a gente não se dá o luxo de digitar no Google para não ficar no histórico de busca. Então, quais são os assuntos que a gente, que as pessoas sequer compartilham com o Google? Entendamos quais são os assuntos, a depender do problema de saúde, se a pessoa entender que é um problema cardíaco, ela não vai resolver no Google, ela quer o melhor cardiologista disponível. Se for neurológico, ela quer o melhor médico neurologista. Então, se o seu assunto, colega advogado, o Google resolver, o erro é seu, não é do mercado. Descubra qual é o assunto que você domina sobre o qual o cliente quer estar com você. A pessoa está ouvindo e fala, Sérgio, não tenho nenhum. Um, é uma, uma superação que você precisa construir. Se tudo que você faz, o Google faz, o erro é seu. Não é da tecnologia, da inteligência artificial, do mercado, de 1 milhão e 300 mil profissionais. Não, não é. E pare de apontar o dedo para isso. Essa responsabilidade é só sua. O futuro do direito é o presente do direito. Seja a pessoa com quem o cliente quer falar. Professores, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Eu gostaria de parabenizá-los por esse lindo projeto, que é esse livro. E também gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de contribuir na edição desse livro que foi tão criativo e que se faz fundamental nesses novos tempos. Né, a partir da leitura, como eu já compartilhei com os professores, realmente eu pude me colocar no lugar do advogado em início de carreira, ainda cheio de dúvidas e receios sobre como conduzir a sua prática profissional, mas a partir da, da nossa conversa de hoje eu entendo o quanto esse livro ele se faz essencial para o advogado em qualquer fase da sua carreira. E não só para a profissão em si, para o advogado, mas para a vida. Né? Ele trata-se de um verdadeiro guia para uma jornada de sucesso na advocacia e na vida. Certamente vai passar a ser um dos meus livros de cabeceira. Agradeço muito pela presença dos professores. Eu agradeço, obrigado por poder contribuir. Eu acho que é justamente isso o propósito que nos faz escrever um livro. né? Uh, a gente sabe que a agenda do Sérgio, a minha agenda extremamente, uh, graças a Deus, aturbulada, só que chega um, um momento da nossa da, da situação de vida, de propósito mesmo, uh, que a gente se vê na obrigação da partilha dessa informação. Então, é, obviamente, escrever um livro é algo que traz, carrega em si algo muito simbólico, muito bonito e profissionalmente nos envaidece. Só que a gente não pode esquecer também que a gente tem um propósito, um propósito na partilha de informação, no, na cooperação. É, onde cada vez menos a gente vê um mundo competitivo abrindo espaço para o um mundo cooperativo. Então, acredito que, pelo menos para mim, e eu vou deixar o Sérgio complementar, esse livro traz uma carga de responsabilidade social, de responsabilidade para os colegas de profissão, para eles poderem ser mais exitosos e mais felizes, principalmente, no que eles fazem. Isso que a gente tenta ensinar um pouquinho, alcançar o seu propósito. O sucesso ele só é ele só vem carregado de propósito, de ser um aficionado, de ser praticamente um louco, como Aristóteles falava, o, o sucesso e a excelência não é um ato, ele é um hábito que você assume todos os dias. Então, é esse o convite que a gente traz, a gente tentou uh, dedicar ao, ao longo desses dois anos nessa nessa leitura e espero que ajude os colegas aí que estejam começando, como eu disse, independente do seu estágio de carreira na profissão. Obrigado. Suelen, considerações finais, nosso livro nada mais é que a velha máxima que continua bem atual, dividir para multiplicar, a gente traz as nossas vivências, nossas sugestões e opiniões, cases práticos, 
comparativo de mercado. A gente, de fato, divide o que a gente fez, faz e pretende fazer com os colegas. A quem a leitura fizer sentido, nos dê um feedback. Quem, eventualmente, não gostar de alguma passagem, não concordar, também nos dê o feedback. A crítica construtiva ela é muito bem-vinda, é assim que se cresce não é só com confete, com palmas, são bem-vindos também, mas uma análise mais cuidadosa, mais detalhista, uma opinião de fato construtiva, ela é muito bem-vinda. Para o Bruno, é mais uma obra, a carreira dele, para mim é a primeira, não vejo também como... Para ele é mais um filho dentre alguns, para mim é o primeiro filho, né? então a gente coloca embaixo do braço ali, vai ver se está respirando, bota a mão no narizinho para ver se está vivo como eu estou vivendo esses últimos dias aí de, de pai de primeira viagem, né? de, de autor, de, tendo publicado o primeiro livro na semana que se comemorou o Dia do Advogado, no dia 8 de agosto, o Dia do Advogado no dia 11. Então, na, na minha carreira, é algo de extrema importância. Aproveito para agradecer abertamente ao amigo Bruno Bom que me permitido participar disso. Não se faz nada sozinho. E aí é mais um referencial que a gente divide para multiplicar e ele dividiu comigo a construção disso, e que isso se multiplique. Quem que tiver algum sentido, algum proveito dessa leitura, mesmo que não nos dê o feedback, que não compartilhe, mas que, se eventualmente, qualquer insight ali fizer algum sentido e mude de alguma forma a vida de um colega advogado, qualquer outro profissional de qualquer outra área, fizer sentido para uma pessoa a leitura, terá valido a pena. Com certeza fez muito sentido para mim, e tenho certeza que para muitos dos ouvintes, que vão ter a oportunidade de ouvir esse podcast, professor. Agradeço demais a presença de vocês. E assim, chegamos ao fim de mais um podcast do Gen Jurídico. Apresente o podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast, ou mesmo que não conheça podcast. Até nosso próximo episódio.